Hello。什么事儿不能在办公室说，非得吃顿饭呀？先走。以示重视，必须的必。我重视的不是事儿，是人。荣轩这么有品位的人，我哪能随随便便找个地方跟你谈事儿呢？我有个哥们儿，做卫生巾生意的，他同意这期上六页二分之一广告。不错呀，各有办法的。哪里哪里，但他们有个要求，他要这个二分之一广告上在咱们封面人物的采访边上，也就是这边是卫生巾，这边是封面人物。我靠，这评委是个男的。听我说，听我说，只要思想不滑坡，这办法总比困难多。您这顿饭我可吃不起。成不成另说，这顿饭我真是诚心诚意请的。那个，不好意思，坐坐坐，不好意思，擦擦手。你想让我在采访里问卫生巾的事儿，免谈，倒胃口。这不也是国计民生的事儿吗？那行，咱先吃，吃完再谈。这事儿我真干不了，就算我能干，安能干吗？安还真干，安现在缺钱，我这是帮他减负，他高兴还来不及呢。但咱要懂得揣摩领导意图，对不对？我不可能直接去问安，他心里高兴，嘴上也不能说好，不能把领导置于尴尬的境地，哪能那么不懂事儿啊？但你写就不一样了，你直接写采访里。只要不嫌突兀，安他为什么不干？你不觉得突兀吗？退一万步说，安不乐意，万总也会站我这边的。万总高兴，安能说什么？那谁高兴你找谁呗，找我干嘛呀？县官不如县管，你是负责采访的资深编辑，我不找您找谁？我是个有职业操守的人，不能让安指责我。嗨，我哪能白让你干这种事呢？太不洋气了。服务员，点菜。康敏，有个事儿想请示一下领导。说，这期的人物专访，我想带陈欣一起做，锻炼一下新人。啊，我观察他好长时间了，笔头不错，所以想让他接触一下人物专访这一块，对他以后的发展有好处。Good， 那我通知他。OK， 你能愿意主动带新人，这非常难得。应该的。晨曦，你过来一下。这次的人物专访，我想带你一起做。真的吗？人物专访在杂志里是很重要的部分，做好了在业内很有前途。你要珍惜我给你的机会。我知道，谢谢你。不用谢我，你先看一下柴小千的资料，好好做一下功课，然后拉个采访提纲给我看一下。我知道了。哎，加油啊，丽芝姐。哇，买那么多，业务学习啊你！有钱，你看吗？给我来一个。哇！哎呦，瞧你俩多大！
嘛呀？我这就要谈完了。看的不错吧？吃的不错呀，够劲儿的。说实话，你跟他有一腿吧？你先给我解释一下，什么叫有一腿？我就是觉得拍的挺好看的。葛一清，我是干嘛的呀？我也是拍照片的。这种眼神，这种姿势，你们俩要是没有深入的交流，能拍得出来吗？我就说一遍，不是你想的那样。整天死气白咧黏着我，啊，就是为了给我看这个。我让你看怎么了？你看看人家是不是比你拍的好？人家拍出了我的灵魂。哎呦，你还有灵魂呢？别吹了吧你！哎，成文，你能不能瞧得起我点啊？真他妈拧巴！你是不是特别喜欢居高临下跟女的混啊？你变态啊！你什么意思？我什么意思？我还没说你呢，你倒过来说我。你说说，你让你们杂志社那北漂住进你棚里，你什么意思呀？特满足你施舍欲是吧？卷不该卷，滚蛋！自私！我自私，我还一趟一趟跑回来跟你好啊？废话，换别人谁过来求你啊？你回来不是才能显得你特宽宏大量、不计较吗？你这种永远上不了台面的三流摄影师，现在可有的是后备军了。葛一清，葛一清，你，你就是一个大泼妇！我泼妇，我他妈就是一弱女子！你，我操！一天到晚，这不让我接，那不让我接，也不让我签公司，什么事儿都得经过你。我现在还是一大野模呢，你就那么爱懒着呀？你要爱懒人，得给我揽揽活呀！你也揽不着活，天天害我家里蹲啊，还一天到晚的跟这儿叨叨，说我靠你养着，我靠！你在家尽量怼皮子吧你，词穷了吧你？你现在朋友的后备军，一天到晚分手都挂在嘴边上，你好意思说得出口吗？啊，你耽误够我了吧你？好。我陪你，但咱俩说好了，这回分手了，谁要提和好，谁他妈就是孙子。哎，女的要是提，女的就是孙女。太残忍了，太残忍了！不就几张破照片吗？至于吗？心虚了吧？没咋地，你能这样？葛一清，我告诉你。你干什么不重要，但是你千万不能瞒我。好，我告诉你，我们还就他妈没咋地，他倒想咋地来着，最后关头我拒绝了，因为我就喜欢拧巴的，他他妈不拧巴，没劲。那最后关头之前，你们都干嘛了？谢谢你帮我做那么多案头工作。哦，哎，对了，你的提纲我给黄广告看了，那边说得加一个问题。哦，什么问题啊？因为这次的版面已经设计好了，都是两栏的，左页是文字和人物图片，右页是文字，另一栏是卫生巾的软广。嗯，嗯，所以呢，我希望在你的文章里边能够体现采访对象对卫生巾的感受，这样跟我们的版面比较贴切。老艾也没白设计版面吧？问一男的卫生巾的问题啊，这种评委也就咱们杂志能给他上封面，问要问的有技巧，待会儿就看你的了。
。那安同意了吗？哎，你这身衣服不错，什么牌子的 ？Prada 的复线，有没有？足，动物园牌。什么意思啊？房子是咱俩一块儿供的。你不是总觉得屡分屡合不是回事儿吗？俩人分手了，还住在一块儿，就总也分不了，不是吗？什么意思啊？我同意分手，但前提先把房子卖了。以后我自己一个人，是吧？没钱不行。趁现在房价高，把房卖了，一人一半钱，一拍两散。说的跟真的似的，本来就真的。你以为我不知道的？现在这房子是有价无市，想卖就卖掉了。还是不愿意跟我分，就找一借口这么拖着，没错。但我至少进步了，起码我同意。那我真的找买主了？找去呗。不过在找到之前，别让我听到“分手”这俩字。嗯、谁提谁孙子。孙女儿。那就这样吧，谢谢您这么晚还抽空接受我们坚果的采访。啊，拉里拉里啊，西里们辛苦啊，辛苦。那个柴先生，我还有几个补充的问题想问问您，是，是关于家庭部分的。您看刚才我们聊的一直都是工作，是吧？我觉得吧，就是一个成功的男士，就家庭部分应该也是挺重要的，应该算是更重要，对吧？我还听说有一回，您是为了给自己的女儿过生日，连那个半决赛的评委工作都没去参加，是吧？首先呢，你能提出这样的问题，我真的感觉好高兴啊！你们是知道的，现在连选秀评委的绯闻都要传。我给阿丽丽真是太夸张了啊、嗯！我要在这里声明的是，我非常非常爱我的妻子，非常非常爱我的女儿，非常会。啊，不好意思呀、啊，不好意思，你可以继续了。就是我特别想问问您，就是在您的这个家庭生活当中，您跟您太太这个。细节分工是怎么样的？我们呢是很传统的家庭啊，当然是男主外，女主内。我太太呢是全职太太，把我的家里啊打理的是井井有条啊。<笑>但是我猜哈、啊，我猜您这样的一位男士，闲下来的时候一定会帮太太做点什么。哎呀，当然会啦，我会陪着她去购物啊，载她去选一些礼物什么的。哦，购物啊，那通常都会去什么地方购物呢？
，嗯，像您现在这样的知名度了，还会去便利店啊、超市啊什么那种地方？当然会啦，而且每一次见到邻居啊，我还会主动打招呼啊。啊遇到韩国的邻居，我会说“哦，你好，谁哦”。遇到泰国的邻居呢，我会说“萨瓦迪卡”。你看得出来我这个人很签名的，是不是很签名啊？很签名，很签名，就是啦。那，嗯，就是。对，我还想问您一下哈、啊，就是，那您会，就是您会帮您太太买一些就是女性用的东西吗？就是专门是女性用的，比如说，嗯，比如说卫生巾。呃，嗯。Of course， 是吧？我想您肯定是会的，嗯。那，就是那您对，就是您太太用的这些，她的品牌您都知道吗？她习惯用什么样的？像什么 A B G 什么之类的？呃，这个嘛，哎，你们女孩子比较了解，主要还是尊重她的意见，听她的好了。但是我想您肯定多多少少都会有一些了解的，您太太是吧？呃。阿里头吧，还有就是有一种特别美好的说法，就是说这个卫生巾呢会像爱人一样呵护女性，您认同这句话吗？呃，有点道理呀，是吧？是吧？有道理是吧？你可真有办法！明儿上午我要看稿，今儿你开个夜车吧，拜拜。说一声就回来了。得得得，那拧娘俩聊，我我我我回去了。哎，坐会儿吧，着急啊。大姑娘，我我们家孙颖的工作，真得好好谢谢你了。这孩子孝顺，头月工资啊，就给我买一手机，我都学会了发短信了。听说又报了成人高考了，有你的主意，有你的主意。客气了。得嘞，我就不说谢谢了。哪天上我那儿去，我给你掂弄俩菜。啊，这孩子这个出息。大小伙儿，他看他不是一般人。你走啊，慢走啊。哎，得，您留步，您留步。呃，这……嗯，那什么，大大卫又没来呀、啊？你老惦记他干嘛呀？你那么待见他？待见呀，虽然不常见吧，可他说话比你招人爱听多了。怎么了？你们俩吵架了？没有啊，别吵啊！人一个外国人不远万里来到中国，这是什么劲？他要跟你吵啊，我准吓着他。你们老怕人就这样，不管什么事儿，甭管谁占理儿，上来先把自个儿孩子抽一顿。你们到底怎么了？别闹啊！你好不容易结了婚，你不想想以前过的什么日子呀？你忘了，交的都是些招三不招两的朋友。戴维人不错，你不嫌你，外国人就是心宽。哎，别走啊！这、这还没坐会儿又走。睡觉哟，啊，妈都睡，先睡。哎呀，抓紧时间起了，赶快睡了哈。啊，我要帮你。
进来啊？这么大晚上，除我还有谁？喂，干嘛呢？斗酒呢？什么事儿不痛快？哎，我有什么不痛快的？我官司也赢了，赢好了，你美了，也不关心关心我。你看看我的脸，我这脸上就写着有事儿，行不行？什么事儿啊？哎，你老实跟我说，那考全羊有没有在我你面前说说我什么坏话什么的？嗯，万总，没有啊。你们俩吵架了？什么？跟我这儿装绅士？明明喜欢我吧？他还拿着？跟你表白了？那倒还没有。怎么着是有这意思吧？要不然干嘛我一叫就出来？出来他就抢着买单，买完单就殷切的送我回家，没意思谁信啊？我倒觉得吧，这也像一正常男的干的事儿，绅士吗？什么绅士啊？你不知道，他多少次的跟我表达了对女作家的崇拜，对文化的敬仰。哎，他说了，他就是没跟我这样的女孩子交往过。像我这样的，那就是奇货可居，在他们草原上，在塞外，怎么着也混个文联主席或者夫人什么的。这话你也信？嗯，那不是还有好多小细节，人也没法跟你说吗？哎，反正你说我里外犬。我是那种明明没意思，还活活误会人有意思的人吗？嗯，哎，你知道吗？他最可气，最可气的是，你觉得吧，有那么点意思了，越来越近了，他就来劲了。他说什么？嗯，自己刚从前一段婚姻里走出来，还没有做好进入下一段感情的准备，准备个屁！也没这人说的是真心话呢。什么真心话？什么真心话？他对我没意思，他一趟一趟的找借口到北京来看我，聊不，把我聊得火急火燎、焚心似火了吧？他撤了，哎，闪我！什么人？考全羊，考不死他！你跟这样的人品合作，你觉得靠谱吗？我，没准吧。一开始他就是想试试，可是一试呢，还发现啊。真没走出以前婚姻的阴影儿，你你多体谅体谅他。哎，我当然是体谅他的了。就我，我礼拜犬，你说说，我是多贤良淑德，我多善解人意，我整个就是柔情似水。哎，我都跟他说了，我呢，可以帮助你，陪伴你，乃至于鼓励你走出离婚的阴影。你说我还要怎么做吗？那他怎么说呀？他说，他要自己个儿弄，靠！哎，那你就让他自己个儿来。你这人吧，就是母性太强。你看人那小孩学走路，最终还得靠自个儿。你老想跟后面推人家一把，弄不好把人推一大跟头，知道吗？你应该站在他前面，等着他扑向你。来来来，给你块糖吃，摔不死你。我可没工夫陪小孩儿，我打算撤了，我让丫后悔，后悔至死。哎呀，就是的，你们俩根本不一定合适。来来来，情路多舛。嗯，说到合适，我又撒弄一个，就是。就是你们杂志社的，就是那新来的小孩儿，哪个？老艾啊？切！哎，跟葛一清他分明白了吗？就那木头，谁爱谁爱去。我能看上他？哎呀，就是那个，嗷！哎呀，就那小熊呀！嘛呀？嘛呀？什么表情啊！讨厌！这回我得好好想想，仔细想想，对这号的
，我该怎么下手？会是秋姐吧？<笑>你以为呢？结果人家说一双不错，十双起订，他就命令他们编辑部人手一双，必须买。不会吧？喂，我觉得……哎，你好。啊啊，没事，我是是是我要做。啊。二七平，几尺啊？大家干什么呢？下午清吧，加把劲，啊！没电梯呀、啊？那在几楼啊？哦，好，行，行行行，什么时候能看房？好，好的好的，谢谢你啊。我们大家都是守法的公民，国家法律不允许的事儿，我们坚决不做。那我们又是些什么人呢？我们在这个地方做什么呢？首先，我们是一群互相关爱的人，你们懂了吗？懂了。嗯。其次呢，我们不是在推荐产品，绝对不是。对方买不买我们的产品并不重要，重要的是我们要发自内心的去关心别人，关心他们的生活、家庭、健康，一切的一切，这是一种大爱，一种你们每个人都必须有的大爱啊！我们是在传递爱心啊！喜欢吃点什么呀？我这人啊，最不会点菜了。每次我都跟我爸妈过来，他们就爱点澳洲龙虾。其实这儿做的也一般般，就比那逆风餐厅强点有限。啊，那还赖龙虾吧。你平时吃的就少，还整天减肥，必须吃点有营养的。服务员，拿菜单。你好。你好，这是我们的菜单，嗯，看一下。这人怎么叫空白啊？嗨，我同学。喂。喂。啊。嗨，我可在电视上看见你了啊，特像一犯罪分子。怎么这么说话呢？<笑>你在哪儿？过的，我现在没心思跟你说这个。就是我们的流程编辑，他把板给算错了。我听不懂你们行业里的话。就是明明是我的工作量，他算给别人了。那你跟他说呀，你给我打电话干嘛呀？我，我就是因为不太好意思问人家。算的，明明那采访是我的，为什么要算给别人？实在不行，你就说你是我哥，行吗？喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，
回来，要不然我们来个抱枝摆灵珠怎么样？行啊，随便。再来一个。你同学找你有事儿啊？嗨，就他妈公司那点破事儿，整天跟我唠叨，特烦。他怎么不给别人打电话呀？他肯定是追你呢吧？嗨，没有。再说了，他就算追我，他也追不上啊。啊？就我这年轻才干，我告诉你，这外地女孩啊，心机可深了，她肯定是追你呢。哎，对了，她怎么叫空白啊？就是一外号。我跟你讲，上学的时候，她经常，经常这样一个人在这儿坐着发呆，所以啊，我们就给起了一个外号，叫空白。我们全班人都知道。反正我爱的人吧，我要占据他的整个生命。他在遇到我之前，不能有过去，留着空白等着我呢。跟你说的那个空白可不一样啊！什么事儿啊？成心，我这次来是特地再次和你声明，虽然我们在同一个城市，但我不想再见到你，包括你的电话、短信、MSN、QQ、旺旺。为什么？因为你是你，我是我，你不能因为咱俩过去有过关系。就代表着一辈子有关系吧。我没有妨碍你吧，我只是希望你能帮我打个电话。普通朋友也可以这样做呀。可你妨碍我了，而且你不要再自欺欺人了。你以后有什么事儿，爱找谁找谁，谁要别找我啊！我不是你的警察。那我再找你会怎么样啊？何必呢？你妈没教过你女孩子要懂得自尊自爱吗？成心，我很烦你，我受够了。能告诉我为什么吗？因为你和我的理想无关。这个是你上次送给我的衣服，好给你，再见。是这么死去活来的吧？你要是死了，谁暗恋我？哎，什么呀？北京果脯啊，没吃过呢吧？我到你们北京，就去过著名的动物园。这是北京特产。俗话说得好，不到长城非好汉，不吃果脯特遗憾。尝尝。谢谢，不想吃。来，给吃。来，我喂你。来，张嘴，乖。来，张嘴，张嘴，张嘴。
哎，干嘛？绵羊，什么东西呀、啊？这就是你们北京的特产呀、啊？这是一个杏儿，贝蜜腌的，是不是太甜了？不是嗓子。生活比蜜还甜呢。为什么呀？没为什么呀，这是至理名言。世界上最甜的呀是蜜，可是生活呀，比蜜腌的果脯还甜呢，你就记住了。真没觉得。你早晚会觉得的，我们所有的人都会觉得的。没事了吧？没事就早点回去吧。啊，对了，工作量那事儿，算不了什么大事儿，啊？可那六个呸全都是我写的。这就是咱们这行业的潜规则。那是我的劳动成果呀。没用。现在对你来说最重要的不是署名，不是工作量，不是加班费。而是机会，冯轩给了你这个机会，你在心里头说声谢谢就完了，别那么不知足啊！他冯轩当年也是这么被压榨的呀。每个超人编辑都得经历这个过程，你没什么可委屈的。好了，我得走了，我得避嫌。避嫌？避嫌？我可怜你这么一个外地小姑娘，在北京奋斗不容易，我能帮就帮你一把。好家伙，被你当成暗恋了。我刚才还给你果脯吃了呢，你是不是觉得我非你不娶了呀？那你就让我觉得你暗恋我又怎么了？你不也说了吗？外地小姑娘不容易，我还带着我老妈。在你们这帮北京人的夹缝中求生存，被你们嘲笑欺负。要是我再不觉得有个人暗恋我，那我的生活一点阳光都没了。嘿嘿，我暗恋你就是你的阳光啊！不算，顶多是日光灯。还有事儿吗？没事儿，我暗恋你去了。多吃点儿。这座城市的静美，会留下心脏。昨夜的酒醉现场，像是个沙场。大家高呼再干一杯，像是集体殉葬。酒醒了梦，微醒，头昏脑胀，埋头在人群之中。我身在何处，要去向何方？还能到哪儿去？
起呢？除了上班的地方，这城市是我的吗？而我又是谁的呢？是被自己骗了吗？还是圆不了当初说的谎？如果这儿不是我的城。我的青春它去哪儿啊？没有留不下的城市，没有回不去的故乡。我能去的和想去的，到底在不在同一个地方？没有留不下的青春，没有回不去的过往。让我痛苦的，让我思念的，还是那。